ബേപ്പൂർ മലബാർ തീരത്തെ പുരാതന തുറമുഖം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ അറബി നാടുകളിലേക്ക് പത്തേമാരികളിൽ കുരുമുളകും മറ്റു സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും കയറ്റി അയച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് അറബികൾക്ക് പിന്നാലെ യൂറോപ്യന്മാരും ഈ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഈ പഴയ പട്ടണത്തിന് ഏറെ പ്രിയത്തോടെ പേരിട്ടു സുൽത്താൻ പട്ടണമെന്ന് ഗതകാല പ്രൗഢിയൊന്നും ഇന്ന് ബേപ്പൂരിനില്ല ഇന്ന് ബേപ്പൂരിൽ ആ പ്രൗഢിയുടെ അവശേഷിപ്പായി ഉള്ളത് ഒരു നിർമ്മാണശാലകൾ മാത്രം അറബി നാടുകളിലേക്ക് ആഡംബര ഒരുക്കൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പണിപ്പുരകൾ ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ എത്രയോ പത്തേമാരികൾ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അതിലും കൗതുകകരമായ പണിശാലകൾ വേറെയുണ്ട് ഇവിടെ വലിയ പത്തേമാരിയുടെ ചെറു രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവ പല വലുപ്പത്തിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോലെ ഉരു ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നു കുപ്പിയിലാക്കിയ കപ്പലുകൾ വേറെയും അത്തരം പണിശാലകളിലൊന്ന് നമുക്ക് സന്ദർശിക്കാം ബേപ്പൂര് പണ്ട് മുതലേ വലിയ ഉരുവിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഉരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് അറബികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ എണ്ണ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുന്നേ അറബ് രാജ്യ ദരിദ്ര രാജ്യമായിരുന്നു കാരകം കൊണ്ട് പണ്ട് ഉരുവായിട്ട് ബേപ്പൂരിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നന്ന് അറബികളെ വാർത്തക്കാർ അടുക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ആയതിന് ശേഷം ബേപ്പൂർ വലിയ ഉരുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി വലിയ ഉരുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ നമ്മളെ എൻ്റെ ഫാദറിലോ മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയും കുഞ്ഞുട്ടി എന്നാണ് പറയപ്പെടുക അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഉരു ഉണ്ടാക്കി ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു അറബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അവരെ പിന്നെ അവരിങ്ങനെ കൂടുതൽ പീസുകൾ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ വെച്ച് ചെറിയ മാ മോഡൽ ഉരുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യാപകമായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയത് അത് പിന്നെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സായി പുറങ്ങളിലൊക്കെ പുറം പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഈ ഐ ആർ ഡി പി മേള അതുപോലുള്ള മേളകളിലൊക്കെ എല്ലാ മേളകളും ഈ എം കെ എം ടോയ്സ് എന്നാണ് ഞങ്ങളെ ഇതിനറിയപ്പെടുക ബഷീർ മൂപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐ ആർ ഡി പി മേള എല്ലാ മേളകളിലും പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്ത് ബേപ്പൂർ ഇതിനെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറി അങ്ങനെയാണ് ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും ഈ ചെറിയ മോഡൽ ഊരിന് ബേപ്പൂർ എത്തിപ്പെടും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം എവിടെ ആയാലും പിന്നെ പല ആളുകളും തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇത് താഴെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അധികം ഉരുവിൻ്റെ ഒക്കെ വരിക മുകളിൽ വരിക ചില മോഡലുകൾ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി തന്നെ വരും വീതി വരും അതിനൊരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉയർത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വീതിക്കൊരു കണക്ക് ആ കണക്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ചെയ്യുക ഇത് കുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഉരുവാണ് ഒരു കൗതുകം ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മളെ ഉരുവിൻ്റെ അതേ സിസ്റ്റത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വായക്കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കുപ്പിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഇത് പീസുകളായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൽ പോകുന്ന പീസുകളായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പുറമെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഓരോ പീസുകൾ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റാക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേ ക്യു ഫിക്സ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവണാകുമ്പോൾ അങ്ങ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത മരത്തിൻ്റെ പണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പിന്നെ ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്തൊക്കെ ഷേപ്പാക്കി പോളിഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കുപ്പിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പണി മുടി പണിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇരുന്ന് ക്ഷമാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കാണ് വലിയവരുടെ അതേ സിസ്റ്റം അതേ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നമ്മളിത് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല പിന്നെ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഇതൊക്കെ വലിയവരുടെ അതേമാതിരി ഫലകം വെച്ചിട്ട് പീ